നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാക്സ് പാക്സ് മീൻസ് പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എസ് എസും ഫാമേഴ്സ് സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം പ്ര വില്ലേജ് ലെവലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ചീപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് ഫാമേഴ്സിന് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ആകെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോമൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതിലൊരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസും ഫാമേഴ്സ് സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വില്ലേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തോ മാത്രമായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു മിനിമം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമിലീസും ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയാണ് അവർ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ കീവേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ബോർഡിൽ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പം ഇതിൽ ഫാക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് കട്ടിയോ കട്ടിയോ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആണ് അതേസമയം ഫാമേഴ്സ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇതിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമിലീസും ത്രീ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷനാണ് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമിലീസും ത്രീ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇനി എഫ് എസ് എസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൈഡർ ഏരിയ ആണ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു വൈഡർ ഏരിയ ആണ് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കീവേഡ്സ് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പി എസ് സി എസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമിലീസ് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതേസമയം എഫ് എസ് എസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ആണ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൈഡർ ഏരിയ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പി എസ് സി എസിൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് മാത്രമേ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓൺലി അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് മാത്രമേ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പി എസ് സി എസിൽ പാക്സിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അതേസമയം എഫ് എസ് എസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാബറേഴ്സ് ഒക്കെയും അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇൻ അഡീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് വരും ആർട്ടിസൻസ് വരും അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാബറേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എസ് സി എസിൽ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏതൊരു മെമ്പർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാവാം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്പറായാൽ മതി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാവാം അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല അതായത് വെൽത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസിൻ്റെ ബേസിസിലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയോ കാസ്റ്റിൻ്റെയോ ഒന്നും ബേസിസിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പറാവുക അതാണ് കണ്ടീഷൻ അതാണെങ്കിൽ അവർക്ക്
managing managing committee ile membership kittunathu member of the society yaadoru tarathilulla discrimination um education de caste allengil class idinde onnum basis il varunnilla adhe samayam fss il varumbo total number of members inde 2 by 3 a managing committee de 2 by 3 um avare weaker sections nu venditaanu maati vechittullathu appo 2 by 3 മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ തേർഡ് വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നു പി എസ് സി എസിലെ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമിലീസും ത്രീ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എഫ് എസ് എസിലെ വൈഡർ ഏരിയ ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മെമ്പേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് മാത്രമേ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം എഫ് എസ് എസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റും ആർട്ടിസൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാബേഴ്സിനും ഒക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏതൊരു മെമ്പർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏതൊരു എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഏതൊരു മെമ്പർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റും അതേസമയം ഇവിടെ എഫ് എസ് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡും അവർ വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പി എസ് സി എസിൽ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ ഒരിക്കലും സബ്സിഡിയറി ഒക്യൂപ്പേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺസ് കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾക്കറിയാം സബ്സിഡിയറി ഒക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോൾട്രി ഡയറി ഡയറിങ് പിഗ്ഗറി പന്നി വളർത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറി മീൻ വളർത്തൽ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്സിഡിയറി ഒക്യൂപ്പേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോൺസ് ഒരിക്കലും പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി കൊടുക്കാറില്ല no loan for subsidiary subsidiary occupation എന്നാൽ അതേസമയം എഫ് എസ് എസിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ സബ്സിഡിയറി ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോൾട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറി പിന്നെ ഡയറി കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനൊക്കെയുള്ള ലോൺസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ലോൺ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് subsidiary occupation ഫിഫ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ആണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോൺസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലോങ് ടേം ലോൺസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് പി എ സി എസ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കില്ല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് മാനേജിംഗ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അതേസമയം എഫ് എസ് എസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എപ്പോഴും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലത്തെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും മെമ്പർ ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ദൻ 
then next one parayunnathu primary agricultural credit society ile farmers allengil adilte members avarku endengilum technical advice okka venam nundengil nes block ne approach cheyandadayittu varu approach nes blocks for technical advice endengil tarathilulla technical advice members ne avashyayittu veriyanundengil avaru nes block ne approach cheyanam adhe samayam fss la anengil society il itself adhe adile thanne technical assistance avarku available aanu technical staffs avade undayirikkum technical staffs are available in the society നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി എന്നാണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ പറയാം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും അതേസമയം എഫ് എസ് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും managing director nanu ariyu but total uh, 12 difference aanu namukku padikkanullathu adile seven difference ipo nammal padichu kaynu onnum kooda nokka first one parayund primary agricultural credit society cover cheyund or small area aan 600 families um 3000 population aan fss le korchu kuda wider area aan avade verund 20000 population aan second difference il parayunnathu agriculturist nu maatre primary agricultural credit society le members aavan pettullu fss le agriculturist nu pattum artisans nu adu pole thana agricultural labors nu okka pattu third one parayund മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതൊരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഏതൊരു മെമ്പർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആവാം അതേസമയം എഫ് എസ് എസിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ടോട്ടൽ നമ്പറിൽ ടു ബൈ തേർഡും വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് റിസേർവ്ഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സബ്സിഡിയറി ഓക്യൂപ്പേഷന് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ ലോൺ കൊടുക്കാറില്ല എഫ് എസ് എസിൽ അഗ്രികൾച്ചറിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സബ്സിഡിയറി ഓക്യൂപ്പേഷൻസിനും ലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എഫ് എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോങ് ടേം ലോൺസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കില്ല അതേസമയം എഫ് എസ് എസിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എൻ ഇ എസ് ബ്ലോക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം എഫ് എസ് എസിലെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്രട്ടറി എന്നാണ് മാനേജിംഗ് എഫ് എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നയൻത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് മുഖേനയാണ് എഫ് എസ് എസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ എഫ് എസ് എസിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രി മെമ്പ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് 
agricultural produce through marketing societies adhe samayam fss la aanunnendengil marketing um processing of agricultural produce of members is the main objective then next difference aayittu parayunnathu chief executive ne primary agricultural credit society ile chief executive ne voting right undayirikkilla chief executive ne no voting right അത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിലാണ് എഫ് എസ് എസ് ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എഫ് എസ് എസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടേജ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസും ഇതൊക്കെ അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സബ്സിഡിയറി ഓക്യുപേഷൻ ഇതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് agricultural produce only primary agricultural credit societies le ivide verumbo agricultural produce varunnundu agricultural produce industrial produce subsidiary occupation etc idokke idile varunada ini last difference last difference aayittu parayunda പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ അതേസമയം എഫ് എസ് എസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക കനാൽസ് ജലസൗജ ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ഓൺലി അഗ്രികൾച്ചർ and allied activities fss le besides adu koodade besides agriculture road construction canals construction of tanks idokke idile verundaan app ithra aanu nammalde difference le parayunde appo 9th difference aayittu nammal parayunnathu 
അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാത്രമാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് വഴിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ എഫ് എസ് എസിലെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ നടക്കുന്നത് അതേസമയം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ സബ്സിഡിയർ ഓക്യുപേഷൻ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എസിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറും ഉണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കനാൽ അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് അഗ്രികൾച്ചർ മെമ്പേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസ് തന്നെയാണ് വില്ലേജ് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ചീപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിൻ എയിമ് രണ്ടിൻ്റെയും പക്ഷെ അതേസമയം ഇത്രയും ഡിഫറൻസുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കീവേഡ്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് ഡി സി ബി നമ്മളൊരു ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡി സി ബി ഡിസ്ട്രിക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഡി സി ബി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻസിങ് ബാങ്കാണ് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ഡി സി ബി നമ്മൾ ലോൺ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊസൈറ്റീസ് ഓൺ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡി സി ബിനെ ഡി സി ബിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മിഡിൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഡി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതൊരു ഫിനാൻസിങ് ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നും പറയും ഫസ്റ്റ് ഡി സി ബി ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡി സി ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലെ തബൽപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിലാണ് അതിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒരു സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിൽ മൊത്തം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കേരളത്തിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡി സി ബിസ് ഉണ്ട് ഇനി നീഡ് ഫോർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഡി സി ബിസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നീഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസിയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഓൺ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗൈഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്വൈസും ഒക്കെ കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ കുറച്
ചിലർക്ക് തീരെ ഇല്ല ചിലർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു പരസ്പര സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളൊരു മെഷർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിന് ഒരു ഫെഡറേഷൻ അതായത് ഫണ്ടൊക്കെ റേഷനലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോറം വേണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഐഡിയാസും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ഫെഡറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫോറം വേണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററീനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതുപോലുള്ള സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൊസൈറ്റിക്ക് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നോൺ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നീഡ്സിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അസംഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപാട് ഫണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് ലോൺ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ശരിക്കും എന്താ പറയുക പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്ടിന് കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ അവർ വീണ്ടും ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ ആ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആക്ടിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ചില പുരാതന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സൊക്കെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടല്ല അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അൺഒഫീഷ്യലി പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ നീഡ്സിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രൂപ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിലെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നിലവിൽ വന്നത് അത് മധ്യപ്രദേശിലെ ജബാൽപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസും കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആർ ബി ഐയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അതുപോലെ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി ഇവരൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം സൈസ് വേണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദർ ഷുഡ് ബി ഓൺലി വൺ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫോർ എവരി റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓരോ റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഡെഫിനിഷൻ ഡി സി ബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മീൻസ് എ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഒരു സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ടു റേസ് ഫണ്ട് ടു ബി ലെൻഡ് ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ജൂറിഡിക്ഷൻ ഓവർ വൺ റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ഏരിയ അതിൻ്റെ ഒരു അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹാവിങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസ് അതിൽ ഏത് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിലെ മെമ്പേഴ്സിനും മെമ്പേഴ്സ് ആവാം ഫെഡറൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവാം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഒരു സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ജൂ ജൂറിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊരു പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിലെയും മെമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റീസിലെയൊക്
ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ടു വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എം ബി പി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാക്സിമം ബോറോയിങ് പവർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബോറോയിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ബിയുടെ അത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും റിസർവ് ഫണ്ടിൻ്റെയും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ആണ് എം ബി പി ഐ എം ബി പി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ബോറോയിങ് പവർ ഓഫ് മെമ്പർ സൊസൈറ്റി മെമ്പർ സൊസൈറ്റിൻ്റെ ബോറോയിങ് പവർ മാക്സിമം ബോറോയിങ് പവറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ബോറോയിങ് പവർ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡി സി ബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ലോൺ ടു ദ അഫിലിയേറ്റഡ് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അതിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയും മറ്റ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സൊസൈറ്റീസിനും വേണ്ടി ലോൺ കൊടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നോൺ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലാണ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബാലൻസിങ് സെൻറ്ററാണ് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് സെൻറ്ററാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അഫിലിയേറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആർ ബി ഐയുടെയും പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ മെമ്പർ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം പ്രൊസീജിയർ എല്ലാ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിനും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂണിഫോം പ്രൊസീജിയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടു അണ്ടർടേക്ക് അതർ മെഷേഴ്സ് ടു കൺഡ്യൂസീവ് ഓർ ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു അറ്റൈൻമെൻറ്റ് എബവ് ഒബ്ജക്റ്റ് മുൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നോൺ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാലൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഈ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് സെൻറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർവിഷനും കൺട്രോളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആർ ബി ഐയുടെയും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ടേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മെമ്പർ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കോൺഫറൻസുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുക അതുപോലെ എല്ലാ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോം പ്രൊസീജിയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക മുകൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്കും എത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫണ്ട്സാണ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് പിന്നെ പറയുന്നത് റിസർവ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നോൺ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കെ എസ് സി ബി നബാർഡ് ഐ ഡി ബി ഐ സി ബി ഇവരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ബോറോയിങ്സ് ഇത്രയും സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ജനറൽ ബോഡി തന്നെയാണ് ഓരോ മെമ്പർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രൂ ഇലക്ഷനാണ് അവരാണ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പവേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റീനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ത്രീ ത്രീ ഓർ ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോൺ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ടേം ലോൺസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി സി ബി എസ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഓർഡിനറി ലോൺസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിക്വയർമെൻസിന് വേണ്ടി ഓർഡിനറി ലോൺസും അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി ലോണിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോണിനെക്കാട്ടിലും ഹയർ ആയിരിക്കും ഓർഡിനറി ലോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൺ റിസോഴ്സ് ഓൺ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓരോ ക്രോപ്പിനും ഓരോ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പുതിയൊരു അഗ്രികൾ ഒരു പുതിയൊരു ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൃഷിയോഗ്യമാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിൽ ബണ്ട് കെട്ടേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കിണർ കുഴിക്കേണ്ടി വരും കുളം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും വേലി കെട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തലാണെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ഷെഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ മീഡിയം ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഡി സി ബി പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിസോഴ്സ് എസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടു സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡി സി ബി പിന്നെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഡിപ്പോട്ട്സ് ഈ വളങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഈ റേഷൻ ഷോപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് നബാർഡ് കൺസെഷണൽ ഫിനാൻസ് ഡി സി ബി എസ് വഴിയാണ് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് കൺസെഷണൽ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴും ബാങ്ക് റേറ്റിനെക്കാട്ടിലും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചിട്ടാണ് നബാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൺസെഷണൽ ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊയർ സൊസൈറ്റീസിന് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കൊയർ സൊസൈറ്റീന് സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് അവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന സെയിം റേറ്റിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഡി സി ബി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നോൺ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബില്ലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂബിൾസ് സാധാരണ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ വാല്യൂബിൾസൊക്കെ സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മാത്രമല്ല പെറ്റി ട്രേഡേഴ്സിന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ട് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയിലുള്ള പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിന് ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇനി ജനറൽ ബാങ്കിങ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങുക സേഫ് കസ്റ്റഡി കൊടുക്കുക ബില്ല് ചെക്കൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഡി സി ബിക്ക് വേറെ ചില സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡി സി ബിയുടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് മിനിമം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സ്കീം സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അത് നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോർഷൻ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിസ് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹോൾസെയിൽ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നബാർഡ് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി ബി വഴിയാണ് അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കൊയർ സൊസൈറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഡിപ്പോട്ട്സ് റേഷൻ ഷോപ്പൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് പറയുന്നത് മിനിമം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സ്കീം സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാക്കി വരുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിലും കുറയാത്ത എമൗണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് ആക്കി വയ്ക്കും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലും കുറയാത്ത ഫണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫണ്ടിന് കൊടുക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലും കുറയാത്ത എമൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാത്ത എമൗണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്കോ ഇതിലേതാണോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അത് മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് പോവും ഇനി ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈലോയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കോമൺ ഗുഡ് ഫണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് വയ്ക്കും ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് പിന്നെ ബൈലോയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസർവുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിസർവായിട്ട് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ 